ஹாய் நீட் அஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்கள்ல உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள் கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ்ல பாஸ் பண்ணுங்க எங்க எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோ ரெகுலரா உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி தங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்னைக்கான வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஐடியோட இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் எனிவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்குள்ள நிறைய கேள்வி இருக்கும் விஐடி எக்ஸாம்னா என்ன சோ அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க டேட் எப்ப வரப்போகுது சோ அதற்கு அடுத்ததாக அதற்கு நான் எப்படி தயாராகணும் என்ன சிலபஸ் இருக்கு வாட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா சப்போஸ் இதை நான் கிளியர் பண்ணா எந்த அளவுக்கு மார்க் எடுத்தா எனக்கு சீட் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்து யார் யாரெல்லாம் இங்க படிக்க முடியும் என்னென்ன டிகிரிஸ் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பத்தின ஒரு ஒன் பேக்கேஜாக இந்த வீடியோ இருக்கும் நான் நம்புறேன் எனிவேஸ் ஆல் ஆஃப் யூ வெல்கம் டு அவர் கண்டென்ட் ஆஃப் விஐடி ட்ரிபிள் இ சோ வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத ஆரம்பிக்கலாம் சோ முதலாவதாக அதனுடைய என்ட்ரன்ஸ் டேட்டை பாக்குறோம் சோ என்ட்ரன்ஸ் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது இப்ப நான் இங்க உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணிருக்கிறது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்த ஒரு நியூஸ் அபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆஸ் பர் தெடியூல் த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சோ இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்ப லாஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஆனா விஐடியில இது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அதை நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் சோ அதற்கு அடுத்ததாக எக்ஸாம பொறுத்த வரைக்கும் ஏப்ரல் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஐடியோட அபிஷியல் புக்லெட்டின்ல கொடுத்துருக்க ஒரு பார்ட் சோ அப்படி லாஸ்டோட அப்ளிகேஷன் டேட் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு சோ விஐடியோட எக்ஸாம் வந்து பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பது ரிசல்ட் டிக்ளரேஷன் தேர்ட் மே வந்து நமக்கு கவுன்சிலிங் இன்னும் அது டேட் மென்ஷன் பண்ணல அண்ட் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் அப்படின்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க எனிவேஸ் இந்த விஐடி அப்படின்னு சொல்ல உடனே இதுல ஏன் சார் நான் சேரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் கோர்சஸ் சோ மற்ற இடத்துல தேடி தேடி கிடைக்காத நிறைய டிகிரி கோர்சஸ் வந்து பிடெக்ல இங்க இருக்கு சோ விஐடி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்மளுக்கு அவைலபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்டர் கிராஜுவேட்ல அது மட்டும் இல்லாம ஐம்பத்தி எட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் பிப்டீன் இன்டர்கிரேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டூ ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டூ எம் எக் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இந்த கல்லூரியில் வச்சிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் பிஹெச்டி ஆல்சோ சோ இப்ப நாம இங்க யூஜி பத்தி பார்க்கும்போது இவங்களுடைய மெயின் கேம்பஸ் பாக்குறோம் முதலாவதான மெயின் கேம்பஸ் வேலூர் கேம்பஸ் அதற்கு அடுத்து சென்னை கேம்பஸ் அடுத்து விஐடி ஆந்திர பிரதேஷ் அட்மா அமராவதி அண்ட் விஐடி போபால் மத்திய பிரதேஷ் இதுல இருக்கக்கூடியது இவங்களுடைய முக்கியமான கல்லூரி நிர்வாகங்கள் சோ இதனுடைய எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா யாரெல்லாம் சார் எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல நேஷனாலிட்டி அடிப்படையில சொல்றாங்க இந்த கண்டென்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல இந்தியர்கள் வந்து இந்த தேர்வை எழுதலாம் அப்படின்ற விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க சோ நீங்க இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதற்கு அடுத்ததாக என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ரெசிடல் இந்தியன் நேஷனல் சோ அவங்களும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் பிஐஓ அண்ட் ஓசிஐ இவங்களும் எழுதலாம்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ஆர்ஐ அப்ளிகேஷன் சார் இல்லைங்க சார் நான் வெளிநாட்டுல இருந்து எழுத போறோம் அப்படின்னு வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வரப்போறவங்களுக்கும் தனியா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஃபாரின் அப்ளிகேஷன் சோ ஃபாரின்ல இருந்து வரவங்க இந்த எக்ஸாமையும் எழுதலாம் அடுத்து ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நீங்க அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூவா இருந்தா உங்களால யூ ஆர் த எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் ஃபார் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்ற விஷயத்த இங்க மென்ஷன் பண்றாங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களுடைய மார்க் ஷீட்ல என்ன இருக்குதோ அதை தான் எடுத்துப்பாங்க அதான் ஹைஸ்கூல் அண்ட் எஸ்எஸ்சி ஆதி டென்த் சர்டிபிகேட் அப்படின்ற விஷயத்த இங்க தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க சோ கண்டிப்பாக நீங்க சர்டிபிகேட் சப்மிட் பண்ணும் பொழுது இதை வெரிஃபை பண்ணி தான் உங்களுக்கு சப்போஸ் சீட் கிடைச்சிருந்தாலும் உங்களுக்
மூணாவது ஐஎஸ்சிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷனல் போர்டு இதில் படித்தவங்களா இருந்தாலும் இந்த தேர்வை நீங்கள் எழுதலாம் இதில் என்ன சப்ஜெக்டை படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிசிஎம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படி இல்லை பிசிபி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படி இல்லைனா பி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி இதை படித்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எக்ஸாமுக்கு குவாலிஃபைடு பர்சன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்கோட கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டாவது இன்னொரு கிரைடீரியா கொடுக்குறாங்க அதாவது சில பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய சில கேட்டகரியை சேர்ந்த பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண் எடுத்திருந்தால் போதுமானது அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டியை சேர்ந்தவர்கள் அதற்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிங் ஃப்ரம் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்ட் அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் நாகலாந்து சிக்கிம் அண்ட் திரிபுரா இதுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சோ கண்டிப்பாக அந்த பகுதியிலிருந்து நம்ம போறோம்னா சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன்ல நீங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் கொடுக்கணுன்றதையும் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அதற்கு அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட் எலிஜிபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால விஐடியில் இருக்கக்கூடிய ஆல் பயோடெக் கோர்சஸ் பிடெக் கோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களால் எடுத்து பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அதற்கு அடுத்ததாக இதுல மெயினா இருக்கக்கூடிய தீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிடெக் பயோ டெக்னாலஜி வெள்ளூர் அண்ட் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்றது அதுவும் வெள்ளூர் அண்ட் பிடெக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் அதுவும் வெள்ளூர் அண்ட் பிடெக் பயோ இன்ஜினியரிங் போபால் அண்ட் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் போபால் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வச்சிருக்காங்க இந்த இதுக்கு எலிஜிபிள் சொல்றாங்க பாருங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்ளிகேன் ஹூ ஹவ் அட்டம்ட் பயாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இன் விஐடி ட்ரிபிள் இ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் அண்ட் பிசிபி அப்ளிகேன் ஹூ ஹாவ் அட்டண்டட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆட்டிடியூட் இட்ஸ் அ விஐடி ட்ரிபிள் இ Uh, 2024 are eligible for the following programs. So, ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் த ஃபாலோவிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றதையும் சேர்த்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் ஸோ இதில் இந்த குரூப்பில் இருக்கவங்க அதையும் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இதில் ஸ்பெசிஃபிக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அதற்கு அடுத்ததாக இவங்களுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ முதல் இது சமிஷன் ஆஃப் விஐ ட்ரிபிள் இ அப்ளிகேஷன் த்ரூ வெப் ஐ வெப்சைட்ல முதல்ல நம்ம போகணும் அதுல அப்ளிகேஷன் வெரிபிகேஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே சோ உங்களுடைய புக்கிங் கேண்டிடேட்ஸ் இதை காட்டும் அதற்கு அடுத்து டெஸ்ட் லாட்ஸ் சென்டர் புக்கிங் அட்மிட் கார்டு அண்ட் ஜென்ரேஷன் பை த கேண்டிடேட் அது நம்மளுக்கு காட்டும் அடுத்து அப்பியர் ஃபார் விஐடி ட்ரிபிள் இ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் அதுக்குள்ள நம்ம உள்ள போவோம் அடுத்து அதனுடைய ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதற்கு அடுத்ததாக வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் ரேங்க் இது அடுத்து ப்ரோக்ராம் வைஸ் கேண்டிடேட் லிஸ்ட் அதற்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் அட்மிஷன் லெட்டர் சோ உங்களுக்கு அந்த காலேஜில் சேர்றதுக்கான லெட்டர் கிடைக்கும் கடைசியாக டாக்குமெண்ட் வெரிபிகேஷன் முடிஞ்சதுமே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் இதுதான் அவங்களுடைய அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதில் எக்ஸாம் சிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் எக்ஸாம் சிட்டிஸ் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஜம்மு காஷ்மீர் பொறுத்த வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் ஸ்ரீநகர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தர்மாஷாலா அண்ட் சிம்லா அப்படின்ற பகுதியிலையும் பஞ்சாப்பில் அமிர்தேஸ் அண்ட் பாத்திண்டா அதற்கடுத்து ஜலந்தர் சிட்டி லுதியானா சண்டிகர் பொறுத்த வரைக்கும் சண்டிகர் மட்டும்தான் ஹரியானா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிதாத் பிரிதாபாத் அண்ட் இஷார் அண்ட் கிருஷ்டேகர் டெல்லி பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி இதில் நமக்கு நமக்கு முக்கியமானது இல்லை இதில் மற்ற நம்ம வட நார்த் இந்தியா அண்ட் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கவங்களுக்கு பெருசான கவரேஜ் இல்லை ஸோ நம்மளோட இதை நான் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு காஞ்சிபுரம் கும்பகோணம் மதுரை நாகர்கோயில் சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் ஸோ இந்த பகுதிகளெல்லாம் எக்ஸாம் சிட்டிஸ் இருக்குன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதற்கு அடுத்ததாக செலக்ஷன் கிரைடீரியா வந்து நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த செலக்ஷன் கிரைடீரியாவை நீங்கள் ஒரு கேப்சர் பண்ணி வைக்கிறது மிகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஆனதாக இருக்கும் ஏன்னா இதில்
அடுத்து மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இது சப்போஸ் நீங்க அப்ராட்ல இருந்து இங்க வரீங்கன்னா மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரொஃபைல் ஸோ உங்களுடைய பேரண்டோட சைனோட ஆட் பண்ணி இருக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபிடாவிட் பை த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ சைன்டு நாட்ரைஸ்டு அப்படின்ற இதில் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அந்த சைட்லேயும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அடுத்து ஹாஸ்டல் ஆஃபிடைட் ஸோ இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் உடையதாக உடையதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெரிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு கேப்சர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்டு ஃபைனலாக நாம் பார்க்கக்கூடியது என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாரி மெடிக்கல் அகாடமிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ டெக்னாலஜி மூலயமா உங்களுக்கு விஐடி எஸ்ஆர்எம் அமிர்தா போன்ற கல்லூரிகளுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான பயிற்சியும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதன் மூலயமா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் விஐடிக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறேன் இல்லை எஸ்ஆர்எம் அண்ட் அமிர்தா ஜே இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான இன்ஜினியரிங் சம்பந்தமான எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலையும் எங்களை நீங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான நம்பரும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கும் ஸோ அதற்கு அடுத்ததாக முக்கியமான இது ஸோ இந்த ஒரு சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கவங்க ஏஐ மூலமாக உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ப்ளஸ் நீட் ஜேஇ இந்த மாதிரி பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இந்த ஏஐ விஷயனை நாங்கள் வச்சிருக்கோம் ஸோ அதன் மூலமா நீங்கள் அதையும் பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்ற இந்த இடத்துல சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ அடுத்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த வருஷம் நீட்டில் எந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரிக்ஸை கையாள்றாங்க அப்படின்றத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எனிவேஸ் இந்த வீடியோ வாழ்க்கை